reporting。大家好，我是贾西，带来一句非常精彩的小快递。这一局呢，我们是一个苏军哈，然后是红色。我们先把电厂呢放在自己家里面哈，我就准备去抢那个绿色哈，因为绿色呢是个盟军对吧？下面紫色加上中间呢都是苏军，这个苏军抢苏军呢，毕竟这个建造速度是吧，差不了太多。但是抢盟军呢，你看我们地堡呢好了之后，对方这个地堡到现在在好。然后呢，我们两个地堡，这样子绿色他就肯定抢不过了。然后呢，我们工程师过去准备摸基地，但是对方收了起来没关系，对吧？我们油井一站，然后再把这个电厂一摸，这样子绿色基本上呢就没了，只能选择自爆。好，换仓一放，接下来呢我们就要观察，下面这个紫色，它这个建造速度其实呢有点慢，而且呢它打的也比较稳健，对吧？造了个围墙。既然如此，我们也造围墙。然后中间呢，粉色是造了两个地堡。我们这个牛车就情不自禁的来到中路，因为粉色它这个建造速度比我稍微快了一点，所以呢，我们这个牛车就想呢防它 B 里面造工程师啊。但是对方造了个地堡，而且呢还造了个蜘蛛啊，把我牛车上了。这样子我们是不是赚了呀？赶快维修厂一放，然后牛车上去修一修就可以了。这个时候对方来偷了，没关系，我们地堡一放。然后基地收起来，打掉工程师。这个粉色呢，还造了一些不明兵啊。我们坦克过来打掉防空车。对方这个坦克呢，一直打我这个牛啊。好，我们坦克缩到地堡后排，再放一个地堡。然后我们直接坦克过来点掉这个坦克。注意看这个紫色，紫色呢，在我家里面这个坑呢、啊，造了一个船厂。你又不是盟军对吧？苏军的话呢，造船厂造那个潜水艇，他是打不到陆地上。结果注意看那个紫色，他自己基地重工啊，全被下面有个蓝色，是个法国啊，直接的给整掉了哈。这个粉色为了打我呢，也是把基地都卖掉了。好，再放个地堡，我们的一星坦克，哎呀，这个粉色卖的基地呢，可以多一两个坦克哈。我卖掉兵营，再卖掉地堡，回收一下经济。这个牛车往后面拉动一下。这个粉色呢，为了整我呢，也是看到没有，把全家老小该卖的都卖掉了。最后一个坦克还要过来整我，点我的兵营没关系，我们坦克直接上去点。好，再点他，往后面一退。他这里呢有一些动员兵哈，我们履带车下车，工程师甩尾把这个重工一摸，这样子我们就可以赚一千块钱。然后点掉粉色的坦克。这个粉色呢，感觉还是有操作的。他这个坦克呢，老是躲在那个豆油兵后面。好，粉色突然呢，跟下面这个蓝色呢，都是直接拔线了。目前呢，总共是剩下外面还有三家哈。这个紫色呢，其实忽略不计。这下面有个黄色，黄色呢是有两块地盘，注意看啊、哦。这个黄色呢，在我家里面造了个船厂，看到没有？准备呢造那个驱逐舰哈。这个紫色那个潜水艇呢，好像想打我。这个黄色，你看家里面呢两个瓜的棒，他这个驱逐舰一出呢，我们这个重工啊只能卖掉，因为我们造那个船厂呢，刚刚把电厂呢都卖掉了。只不过你看这个黄色，他这个驱逐舰停的位置看到没有？被我们那个坦克整掉了呀。这样子这个黄色是不是血亏哈？这个黄色呢，他这一车这个油井他肯定就保不住了。我们造一个兵营，准备造一个工程师，对吧？过去把他摸了。好，工程师过来准备站油井，只要这个油井一站，感觉这一局基本上已经无敌了。因为下面呢，虽然说还有个橙色，但是那个橙色呢，跟黄色都只有一个油井哈。这个橙色还是个伊拉克，来了个辐射，我们两个坦克直接上去点掉它。注意看这个橙色，家里面呢是造了那个磁电线圈。这个家伙呢，就跟那个黄色两个人啊，都是玩这个猥琐法打法，一个造瓜林棒，另外一个呢就造那个磁电线圈啊。然后你看这个黄色，又在这里呢造了一个船厂，这家伙呢刚刚已经浪费了很多钱啊。没关系，我们也造个船厂对吧？我们可以造那个潜水艇对付他那个驱逐舰哈，毕竟我们有三个油井，我们的经济好。然后呢，这个兵营就干脆卖了。我们要快点造那个潜水艇出来啊！先用坦克啊、牛车、动员兵呢打掉这个船厂，这个船厂一整，我们就省得造那个潜水艇了。好，打掉船厂，你看我们这个潜水艇，其实呢都可以造好了，但是当时我们是暂停了。然后下面我们就准备去摸这个紫色的油井
。其实当时呢，过去偷呢，我们也是特意留了心眼，对吧？不要靠那么近。这个履带车呢，还是非常关键，因为那个黄色呢，有一个飞行灭火。我们先把履带车修一修，接下来呢，我们就要招重工了。这个黄色呢，两公光临半的话，我们目前两个坦克加上这点动员兵呢，肯定呢打是打不下。而且呢，我们看了一下，这个黄色呢，它好像是个英国。假如呢，我们在这个油井这里啊，造一个兵营啊，造很多好兄弟的话，对方这个造个狙击枪的话呢，是吧？我们这个坦克加兵呢，还不见得打得下。所以呢，我们干脆啊，就造重工，反正我们有三个油井，对吧？经济优势比较大。待会我们直接造雷达呀，造高科，然后造一个无畏战舰的话呢，这个黄色呢肯定是顶不住啊。但是接下来发生的事情真的是让我们呢。大吃一惊，对吧？尤其是最后这个结局啊，真的是想不到哈。有一种什么呢？一开始啊，从天堂呢到地狱，然后呢，在地狱里面到最后呢，又是非常非常刺激啊。这个的过程呢，真的是充满了反转啊。注意看啊，这个黄色造了个重工啊，他把空子不卖掉了，来了个偷车，想要过来偷我哈。这个油井呢，他肯定是偷不到。然后上面的话偷油井，我们有坦克保护。当时呢，我们造了雷达，造了这个微杀火箭。注意看对方拐进来，他这个偷呢，其实我们是赚的，毕竟我们有三个油井。然后造了一个微杀火箭，直接过去炸那个兵营啊。这个时候注意看下面那个橙色哈，橙色呢在家里面闷声发大财，在这里憋大招。他这个作战实验室一出来啊，把基地都卖掉了，看到没有？来了个基诺夫啊！完了，现在我们只有一个履带车防空啊，赶快造重工。目前手上呢没什么钱，现在我们要卖掉一些建筑啊，卖掉维修厂，换点钱，赶快造这个履带车哈。对付这个基诺夫呢，最起码要造个三四个。你看这个橙色，他还造了个油里哈。他这个基诺夫这样子扑过来呢。我们基地边上这个油井呢，肯定能保不住，但是没有关系，对吧？我们还有两个油井，完全呢是问题不大的哈。好，四个履带车，我们先打掉这个基诺夫，这个矿场呢我们就卖掉，省得被他炸了浪费钱，对吧？好，打掉基诺夫。那么打到这里的时候，我感觉这一局依然，对吧？完全就是在掌握之中啊。他们两个人一人一个油井呢，对我们威胁不大，主要我们有两个油井，而且现在我有微杀火箭，我们这个微杀火箭就可以射这个橙色呀，加上黄色。只不过呢，这个时候那个黄色哈，他又造了个多功能，他这个多功能刚刚是为了防我微杀火箭。既然如此，我们就炸那个橙色呀，只要炸掉这个磁电线圈，我们再拉着这个动员兵一冲的话呢，这个橙猫猫他肯定就顶不住了。现在我们稍微等一下，对吧？等这个微杀火箭再开炮，炸掉这个磁力线圈。但是这个时候注意看，这个黄色来了，他又过来偷我了，怎么办？卖掉重工。这个黄色这个打法呢，确实有点猥琐，对吧？时不时就过来整一下，不过没关系啊。我们手上呢还有很多存款，还有三千多，还有两个油井啊。刚刚把橙色他那个磁力线圈整掉之后，下面我们就准备把他带走了。你看我们这个动员兵。加上牛车一冲的话呢，这个城市肯定顶不住啊。我们后排呢还有两个坦克哈。好，我们直接过来，先把矿场照下。然后现在是不是、啊、有两个牛车呢？这个黄色呢不太好冲啊，因为它可以继续造围墙。而且我这个坦克如果说打围墙呢，它操作那个光临棒打我这个坦克，一旦没了坦克的话呢，这个围墙我们是打不开的。所以说呢，还是要先把这个橙色带走。不然这家伙呢又来一个基诺夫，我们也是比较难受哈。直接小兵加牛车，这家伙呢没有造坦克，估计是在继续造基诺夫哈。好，我们直接过去先点掉油里啊。看上面我们发个地堡，注意看这个橙色又来了个基诺夫，但是这个基诺夫出来是不是没什么用啊？他只能在家里面待着哈。而且他飞到我那个位置去呢，我们有四个履带车，注意看履带车过来打掉基诺夫。这个履带车里面有一个工程师啊，我们直接过来准备呢，把这个油井占了。当时没有选择占重工呢，是觉得对吧？有基地占油井肯定好，但是你看，这个油井没占到，结果呢自己的基地啊还被这个黄色给肥手套给摸了。完了呀，现在我们只有两个坦克，只剩下一个兵营了呀。这个黄色家里面有两根光能棒
。我们现在就全程只能照这个动位兵。大家说这一局是不是有一种一开始从天堂到地狱啊，然后到了现在又是紧张刺激啊？这怎么办？怎么玩？对方只要照我一枪，再操作这个光临棒。打掉我这两个坦克，我就永远进不去啊！因为这个牛车的话呢，它是没办法打开围墙的。现在我们先小心翼翼啊，准备呢从这一车去进攻啊。好，小兵扛伤害，但是你看对方手上呢是在造围墙，这个围墙呢已经被他加固了，没有办法呢从上面进攻，所以我们准备绕到中间哈、啊，反正呢现在也是浪费他的钱。好，准备从中间，但是你看，对方也在这里加围墙了，那怎么办呢？我们就继续绕，对吧？准备跑到下车去进攻啊。但是这个位置呢，它本身就有围墙，他好像呢刚刚把那个重工卖了，注意看他家里面有个矿场，他之前呢是把那个矿场卖了，相当于啊他是卡 bug 出那个矿场，他那个矿场有个目的呢。一会儿大家就会看到哈，我们现在就是要往里面冲，但是你看，现在就一个坦克了，怎么办？对方还在加围墙，我们先把他外面这个光临棒呢给他敲掉。这个冻眠兵好兄弟多了呢，还是比较厉害的哈。然后呢，这里还有两个牛车，注意看我们这个坦克，最后两滴血了哈，两个牛车扛伤害，后面呢还来了很多冻眠兵哈。先把这个小兵压掉，你看这个家伙把我那个坦克是吧堵到外面了。不过呢，他那个坦克呢也是比较弱，而且你看我这个牛车已经升一星了。好，我们打掉他这个突突车，对方呢放了个地堡没有关系，坦克往后退，用这个动员兵啊打掉这个地堡就可以了，再往前推。大家看这个下面啊，这个黄色的也是比较老道啊，他在这里呢甩了一个船厂，这样子我们是不是根本呢就打不到他了？你看他把基地还卖掉了。那么打到这里这一局是不是和局了呀？怎么办？那个船厂呢？我当时也试了一下，牛车呢好像就是能碰到，但是真正打的话呢又打不到哈。这样子这一局呢，那就没办法对吧？只能是平局了。其实当时打到这里呢，我看到我这个一星的牛车呢有一点点想法对吧？你看这个黄色，他在这里造兵，只要我们这个油井不整他，让他一直造兵的话，我们这个牛车升了三星，万一还可以打到那个船厂。我们先用这个牛车试一下，然后这里呢非常非常关键，注意看，我们这个履带车呢带了一个工程师啊，准备过去摸兵营，因为呢我们是不是有雷达呀？只要这个兵营一站的话呢，我们是不是就可以造飞行兵啊？你看这个牛车刚刚好像打到一下，但是后面呢又打不到了哈。这里呢又是非常细节啊！注意看，我们假装呢偷那个油井啊，但是事实上看到没有？我们摸了这个兵营啊。当时为什么要假装偷这个油井呢？主要是为了麻痹对手，对吧？你这样油井呢，对方会觉得要跟他慢慢熬鹰。但是我们虚晃一枪之后，这个兵营一造，飞行兵一出啊，对方也是受不了，只能自爆。好，那么这一期视频就到这，我们下期再见，拜拜。